मित्रांनो नमस्कार एमपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर क्रमांक चार मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था व नियोजन अर्थव्यवस्था व कृषी आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास असा साधारणत विषयाच्या विषयाचं विशे, नाव आहे आपण मागच्या व्हिडिओत बघितलं अर्थव्यवस्था त्याचे परिणाम कृषी अर्थव्यवस्था या व्हिडिओत बघणार आहोत विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास सर्वात आधी एक मुद्दा सांगतोय का विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास आणि सामान्य विज्ञान यातला सगळ्यात मोठा फरक जर हा असेल तर सामान्य विज्ञानामध्ये क्रमिक अभ्यासक्रमातल्या विज्ञानाच्या विषयांचा ओहापोह केलेला असतो म्हणजे काय का विज्ञान म्हणजे सामान्य विज्ञानातला बायोलॉजी मग तो जुलॉजी असेल किंवा बॉटनी असेल फिजिक्स आणि केमिस्ट्री यातला अभ्यास घटक आपल्याला परीक्षेला असतो आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास या घटकामध्ये विज्ञानाने केलेली प्रगती मग त्या विज्ञानाचं अप्लिकेशन फंडामेंटल जसं पूर्व परीक्षेत आणि अप्लिकेशन हे मुख्य परीक्षेत असतं विज्ञान व तंत्रज्ञान विकासात सहा घटक सहाव्या घटकातला पहिला घटक ऊर्जा मग ती पारंपरिक असू देत अपारंपरिक असू देत काही अणुशक्ती कार्यक्रम आहेत औष्णिक वीज कार्यक्रम आहे जलविद्युत कार्यक्रम आहे आणि वीज वितरण नेमकं कसं होतं त्याबाबतच शासनाची धोरणं वीज निर्मितीसाठी कशी आहेत या सर्वांचाच समावेश ऊर्जा या एकमेव घटकात केला गेलेला आहे मी यासाठी तुम्हाला इंडियन इयरबुक इंडियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं इंडियन इयरबुक आहे त्यातला एनर्जी हा घटक सुचवेल तो तुम्ही यातनं वाचू शकता रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास हे तर आहेच आहे करंट अफेअर्सच्या ज्या काही न्यूज येत राहतात चालू घडामोडी म्हणणं ऊर्जेच्या संदर्भात जे काही प्रश्न रोजच्या वाचनात आपल्याला येत राहतात त्यांचाही संग्रह करणं गरजेचंच आहे दुसरा मुद्दा संगणक व माहिती तंत्रज्ञान संगणक व माहिती तंत्रज्ञान यात आज मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला आहे आणि माहितीची देवाणघेवाण एवढंच फक्त कार्य काम माहिती तंत्रज्ञानाचं नसून त्याचा वापर या तंत्रज्ञानाचा वापर समाज माध्यमांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर केला जातोय मग या सगळ्यांचा वापर करताना मीडिया लॅब आशिया विद्यावाहिनी ज्ञानवाहिनी आणि जसे कम्युनिटी रेडिओ केंद्र होते तसे आज कम्युनिटी माहिती केंद्र झालेले आहेत या सर्वांची माहिती खर तर संगणक व माहिती तंत्रज्ञान या निराली पब्लिकेशनच्या एका पुस्तकात आहेच आहे पण तुम्ही जेवढ्या संकेतस्थळांचा वापर कराल आणि या विषयाच्या संदर्भात माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न कराल तेवढा मुख्य परीक्षेच्या हेतूने तुमचा अभ्यास अजून चांगला होऊ शकतो तिसरा मुद्दा अवकाश तंत्रज्ञान प्रत्येकच विषयाला अवकाश जोडल्या गेलेला आहे आणि आज आपल्याला जी काही अनेक ठिकाणची भौगोलिक माहिती घ्यायची असते पासून सुदूर सॅटेलाइट वरन आपण सुदूर संवेदना म्हणजे जल असेल मृदू असेल किंवा मृदा असेल किंवा खनिज संपत्तीचा विकास किंवा कृषी मत्स्य विकास नागरी नियोजन परिस्थिती की भौगोलिक यंत्रणा या सगळ्यांचाच अभ्यास करण्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे आणि त्यासाठी भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इथपासनं दूरसंचार दूरदर्शन प्रसारण हवामान जीपीएस आपत्तीचे इशारे दिले जातात रिमोट सेन्सिंग केलं जातं हे सगळंच अवकाश तंत्रज्ञानाच्या माध्यमाने केलं जात या घटकासाठी रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक वाचतोच पण इस्रोची वेबसाईट वाचणं त्याचबरोबर करंट अफेअर्सच्या ज्या न्यूज या संदर्भात येत आहेत त्याचंही वाचन करणं गरजेचं आहे जैव तंत्रज्ञान हा जो चौथा विषय तुमच्या डोळ्यासमोर आत्ता आहे त्याबद्दल कृषी आणि औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीसाठी मानवी जीवन आणि भारताची अर्थव्यवस्था म्हणा किंवा एकूणच अर्थव्यवस्था जे काम करते ते सुधारण्यासाठी जैव तंत्रज्ञानाची किती शक्यता असू शकते हे समजणं त्याचबरोबर नैसर्गिक साधन संपत्ती देशातल्या जैव तंत्रज्ञानाबद्दलचे असलेल्या शासनाच्या भूमिका आणि त्याच जैव तंत्रज्ञानाच्या विकासासंबंधी असलेले नैतिक सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्न ते कोड ऑफ कंडक्ट आज जे क्लोनिंग असू देत माणसासारखा एक माणूस तयार होतो त्यामुळे उद्या कुठले सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात याचाही उहापो या एकमेव घटकात केला गेलेला आहे जैव तंत्रज्ञानासाठी बायोटेक्नॉलॉजी ऍट लाईफ हे ऑक्सफर्ड पब्लिकेशनचे पुस्तक आहेच त्याचबरोबर मराठीमध्ये स्टेट बोर्डचं बारावीचं पुस्तक इंग्लिशमध्ये आहे कारण ते बायोटेक्नॉलॉजी या विषयावर मराठीत तितकंच साहित्य उपलब्ध नाही ही खरी ही, ही, ही खरी परिस्थिती आहे पण रंजन कोळंबे सरांच्या जै पुस्तकात तुम्हाला हाही घटक समाविष्ट केलेला आढळून येईल पाचवा घटक भारताचं आण्विक धोरण खर तर आण्विक धोरण त्याची वैशिष्ट्ये ऊर्जेचा स्रोत म्हणून अणुऊर्जा वापरायला लागलेला भारत आपण बघितलाय 
पण ही ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा म्हणून त्याचं जेव्हा महत्व वाढायला गेलं त्याच वेळेस आण्विक टाकाऊ कचऱ्याची समस्याही याच भारतात निर्माण झाली आणि भारतातल्या औष्णिक वीज निर्मितीपासनं त्या निर्मितीचं अंशदान वेगवेगळ्या आण्विक चाचणीसाठी वापरायला लागलं मग त्याचे स्टँडर्ड काय मराठीत एक शब्द आहे निर्धारक म्हणजे काय निर्धारण करतं आण्विक चाचणीसाठी आणि मग एका मागण्या एक पोखरणच्या होणाऱ्या अणु चाचण्या म्हणजे एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरचे असू देत किंवा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवचे असू देत मग त्यानंतर भारताला नवीन पद्धतीने वाटायला लागलेली भारताची न्युक्लिअर भारतासाठी असलेली भारतासाठी म्हणजे भारत म्हणून त्यांनी न्युक्लिअर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी यासारख्या आण्विक धोरणाच्या संदर्भात असलेल्या काही महत्वाच्या करारांवर भारताची नेमकी भूमिका काय हे आपल्याला लक्षात घ्यायला लागणार आहे म्हणजे आता अलीकडचा दोन हजार नऊचा इंडो युएस न्युक्लिअर ट्रीटी म्हणजे न्युक्लिअर करार जर बघितला तरी आपल्याला लक्षात येऊ शकेल हे मुद्दे खूप आहेत आण्विक धोरणाचे पण भारताचं आण्विक धोरण हे फक्त एक आंतरराष्ट्रीय विषय म्हणून नाही तर मुख्य परीक्षेचा एक महत्वाचा घटक आणि त्याचबरोबर आण्विक धोरण समजताना औष्णिक ऊर्जेचेही होणारे संकलन किती पद्धतीने होतं हे लक्षात यायला लागतं कोळंबे सरांचं पुस्तक नक्की आहेच आहे यासाठी पण पण डिपार्टमेंट ऑफ अटॉमिक एनर्जी याची वेबसाईट तुम्ही तपासू शकतात परत संकेतस्थळ वेगवेगळी घेऊन माहिती मिळवू शकता सहावा घटक आपत्ती व्यवस्थापन दुष्काळ असू दे पूर असू दे या सगळ्यांना महाराष्ट्र आणि भारत सामोरे गेलेला आहे पण सुनामी पूर दरड कोसळणे यासारख्या सौम्य घटनांपासन किल्लारी सारखा भूकंप भूज सारखा भूकंप मग नेपाळमध्ये किंवा सिक्कीम मध्ये अनेक वेळा सुमात्रा किंवा फुकोशिमा जपान मध्ये घडलेला भूकंप या सर्वांनी आपण खर तर अनेक वेळा डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे पण दोन हजार पाचचा मुंबईचा पूर त्यानंतर नोव्हेंबर मधला पूर त्यानंतर दोन हजार अकरा ला झालेला बॉम्बस्फोट हे सगळे डिझास्टर मॅनेजमेंट याच प्रकारात जातात यासाठी कुठलं पुस्तक वाचावं असं सांगता येणार नाही पण नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या काही महत्वाच्या ज्या काही नोंदी नॅशनल डिपार्टमेंट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट ठेवत त्या आपण लक्षात घेऊ शकतो आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे धळे गिरवताना कुठेतरी आपत्ती व्यवस्थापन कसं करावं याचबरोबर घडलेल्या घटनांचा विश्लेषणात्मक आपत्तीच्या व्यवस्थापनात काय महत्व असू शकतो हेही लक्षात घेऊ शकतो संदर्भ सूची तुमच्या डोळ्यासमोर आहे या पुस्तकांमधनं मी असं म्हणणार नाही की तुम्ही हा पेपर क्लिअर करू शकाल पण ही कुठेतरी एक पायवाट आहे वार्षिकी जे इंडियन इयरबुक सांगितलं रंजन कोळंबे सरांचं इंडियन इकॉनॉमी जसं तुम्ही वाचलं तसं सायन्स अँड टेक वर हे पुस्तक आहेच आहे विज्ञानाच्या घटकासाठी इंग्लिश मध्ये स्पेक्ट्रम आहे आणि विज्ञान तंत्रज्ञानावर के सागर पब्लिकेशनची पुस्तकं उत्तमच आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी साठी काही पुस्तकं सुचवतोय अशोक कुमार सिंग यांचं टाटा मॅग्रो हिल मधला घटक आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी स्पेक्ट्रम हे एक छोटं पुस्तक स्टेट बोर्डच बारावीच बायोलॉजी या विषयावर असलेली दोन पुस्तकं आहेत आणि एन सी आर टीच ट्वेल्थ बायोलॉजी यावरही दोन पुस्तकं उपलब्ध आहेत काही वेबसाईटची नावं खाली दिलेली आहे जसं की नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी एन डी एम ए त्यानंतर इस्रोच दिलेलं आहे आणि ऍटॉमिक एनर्जीच दिलेलं आहे मित्रांनो आपण जेवढं वाचाल जेवढं कमीच आहे हा एवढा मोठा सखोल आणि गहन विषय आहे पण जोपर्यंत आपण अभ्यासाला सुरुवात करत नाही आणि जोपर्यंत चालू घडामोडीशी आपण या विषयाला कुठेतरी संबंधित अभ्यासाला सुरुवात करत नाही तोपर्यंत या विषयाचं आकलन नीटपणे होऊ शकणं तितकंस शक्य नाही मित्रांनो आम्ही पुढच्या व्हिडिओत या प्रत्येक घटक निहाय विषयांवर तुमच्याशी चर्चा करायला येणारच आहोत तोपर्यंत धन्यवाद